DNA ce lo spiega dalla sede TGR di Napoli, Francesca Ghedini. La terra dei cuochi o in altre zone compromesse d'Italia come Gera, Taranto e Brescia, uno studio del CNR dell'Istituto Superiore di Sanità vuole vederci chiaro. I primi risultati relativi alla campagna sono stati appena pubblicati sulla rivista Reproductive Psychology. Nell'ospedale di Oliveto Citra, in provincia di Palermo, sottoposti ad analisi 300 volontari sani tra i 18 e i 40 anni, provenienti da zone rurali del Salernitano incontaminate e da comuni casertani e napoletani martoriati dai roghi di rifiuti. Nel sangue dei soggetti che vivono nella terra dei fuochi, maggiori quantità di metalli pesanti e di ossine nel loro liquido seminale, alterazioni, frammentazioni, minore potere antiossidante. La minore capacità del seme degli abitanti della terra dei fuochi in qualche maniera è associata a una possibile debolezza di questo fluido biologico, anche se ovviamente non siamo ancora in, in, nel caso di, di, di fenomeni patologici, siamo in fenomeni subclinici. Abbiamo dimostrato che il seme in effetti è veramente un marchio molto veloce e sensibile di esposizione ambientale. Infatti noi abbiamo costruito una rete sono pronti a partire in alcune aree ambientali sedimentali come Gela, Paranto, Brescia, Sassuolo, Piombino, Val di Sacro nel nostro Sinate e eh, nel giro di qualche mese partirà Brescia e Paranto e Gela penso anche in Sicilia. Negli abitanti della terra dei fuochi sottoposti ad analisi avete riscontrato maggiore frammentazione del DNA nello sperma. Questo cosa significa? Questo comporta delle problematiche sia nella fecondazione di biocociti, quindi problemi di fertilità, di concepimento, ma lo spermatozoo magari non è in grado nemmeno di supportare lo sviluppo embrionario fino alla, alla nascita, quindi possiamo avere abortività, aborti ricorrenti e in letteratura ci, andrà, ci sono delle ipotesi che lo associano fino anche all'insorgenza di tumori in fascia pediatrica, in età pediatrica. Il figlio di Marzia è stato colpito da un tumore rarissimo bambini ed è morto a nove anni, abitava a casa nuovo nel cuore della terra dei fuochi. Uh, ci sono nascite uh, di bambini malformati, uh, ci sono aumenti di bambini autistici e principalmente, forse anche io, sarò una di quelle cause che non è riuscita più ad avere bambini come tante altre donne che non, uh, non riescono proprio a procreare. Maura abita a Villa Ricca nel cosiddetto triangolo dei veleni a 26 anni. Io mi sono ammalata a 26 anni con uno stile di vita, e ci tengo a sottolineare, uno stile di vita corretto e sano, quindi a questo punto io non mi spiego se non con il disagio ambientale e con i roghi tossici che ho respirato l'insorgere della mia patologia. Enzo combatte contro la leucemia nel paese in cui vive, oltre a Diatella, in provincia di Caserta, si contano decine e decine di discariche abusive. Per esempio nel mio sangue ho dei polipolipi finiti, cioè non so come, come sono arrivati nel mio sangue, ho dei sacro benzeni, non so come è arrivato nel mio sangue. Cioè, quindi io quando li ho fatti questi esami mi ricordo che questo signore, il professore dall'altra parte, mi disse ma lei lavora sulla discarica, mi disse no, lavora in industria chimica, 